বন্ধুরা আপনারা কি জানেন ডোমিনোস পিজার ম্যাকডোনাল্ডসের সারা বছরে ভারতবর্ষে যত টাকা ইনকাম হলদিরাম একাই ইনকাম করে তার থেকে বেশি টাকা আজ আপনাদের এমন এক গল্প বলবো যেখানে মাত্র একশো টাকা ইনভেস্ট করে শুধু ভুজিয়া বিক্রি করে পাঁচ হাজার কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি খাড়া করে ফেলা গেছে তাহলে সাথে থাকুন আর শেষ অবধি দেখতে থাকুন গল্পের শুরুটা উনিশশো কুড়ি সালের যখন গঙ্গাভূষণ আগরওয়াল তার পারিবারিক ভুজিয়ার ব্যবসাতে একটা নতুন টুইস্ট আনলেন তিনি প্রচলিত ভুজিয়াকে আরও পাতলা মুচমুচে এবং সুস্বাদু বানালেন তাতে যা হওয়ার তাই হল বিকানিরে তাদের যে ছোট্ট একটা ভুজিয়ার দোকান ছিল সেখানে ভিড় উপচে পড়তে লাগলো কিন্তু নিয়তির বোধহয় তাকে নিয়ে আরও বড় পরিকল্পনা ছিল তাই পারিবারিক বিবাদের জেরে তাকে এক বস্ত্রে বাড়ির বাইরে চলে আসতে হলো সাথে স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব কিন্তু মাথার ওপর ছাদ বা ব্যবসা করার দোকান বা পুঁজি কোনোটাই থাকলো না কিন্তু ওই নিয়তি সেই সময় তাকে এক ছোটবেলার বন্ধু একশো টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করলেন স্ত্রীর সাথে পরিকল্পনা করে স্ত্রী যেটা ভালো পারতেন মানে মুগ ডাল ভাজতে সেই মুগ ডাল ভাজা তারা শুরু করলেন বিক্রি করা হলদিরাম বিক্রি করতে শুরু করলেন মুগ ডাল রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে চলল সেই মুগ ডালের ব্যবসা এবং তাতে তারা যা উপার্জন করতে লাগলেন সেই টাকা তারা ইনভেস্ট করলেন তাদের যা স্বপ্ন ছিল সেই ভুজিয়া বিক্রিতে এরপর আর তাদের পিছন ঘুরে দেখতে হয়নি বিকানিরের চিন্তামণি মন্দির কমপ্লেক্সে তারা একটা দোকান নিলেন এবং ভুর্জিয়ার ব্যবসা যথেষ্ট ভালো ইনকাম দিতে লাগলো এমনিতে তার ব্যবসা বাড়ানো সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না কিন্তু সেই সময় আবার ভাগ্যের চাকা ঘুরল হলদিরাম তার একজন নিকট আত্মীয়ের বিয়েতে কলকাতায় গিয়েছিলেন এবং গেস্টদের জন্য যথারীতি ভুজিয়া বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ভুজিয়া সবার এত পছন্দ হলো এবং সবাই বলল কলকাতায় সেই ভুজিয়া নিয়মিত বিক্রি করার জন্য এইভাবেই শুরু হলো হলদিরাম ব্র্যান্ডের পথ চলা যথেষ্ট যোগান দেওয়ার জন্য এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার জন্য উনিশশো বাষট্টি সালে বসল অটোমেটিক মেশিন এরপর উনিশশো সত্তর এবং বিরাশি সালে একে একে আসলো হলদিরামের রিটেল আউটলেট এবং প্রোডাকশান প্ল্যান্ট যথাক্রমে নাগপুর এবং দিল্লিতে এরপর একে একে দেশের বিভিন্ন শহরে হলদিরামের রিটেল আউটলেট খুলতে শুরু করল তারপর নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে হলদিরাম প্রথম বিদেশে রপ্তানি করা শুরু করে তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট ক্রমশ ব্যবসা বাড়তে লাগলো এবং যার পিছনে পুরো মাত্রায় হাত ছিল গঙ্গাভীষণ পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ব্র্যান্ডের মালিকানা নিয়ে তাদের ভেতর প্রায় কুড়ি বছর মামলা চলে এখন তার ছেলে রামেশ্বর লাল এবং তারও ছেলেরা কলকাতায় হলদিরাম প্রভুজি নামে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছে আর এক ছেলে মূলচাঁদ আর তার ছেলেরা বিকারাম নাগপুর বা বিকাজি হলদিরামস নাগপুর নামে তাদের ব্যবসা করছে এবং তৃতীয় পুত্র তার ছেলেরা কলকাতাতেই হলদিরাম অ্যান্ড সন্স নামে তাদের কোম্পানি চালিয়ে যাচ্ছেন হলদিরাম এখন নিজেদের একটা আন্তর্জাতিক হিসেবে গড়ে তুলেছে যারা এখন আর শুধু ভুজিয়া বিক্রি করে না তারা বিভিন্ন ফুড প্রোডাক্টস বিক্রি করে এবং যাদের আছে একটা বিরাট বড় রেস্টুরেন্ট চেন নানা বাধা বিপত্তি আসা সত্ত্বেও যাদের ব্যবসা ক্রমশ এবং জনপ্রিয়তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই অবধি আজকের মতো বিদায়